Kes TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Üçlük, üçlük grup programına hepiniz hoş geldiniz. İkinci grupla karşınızdayız. Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Abdullah. Merhaba. Karaman Futbol Kulübü dış sıkıntılara rağmen kazanmaya devam ediyor. Evet. Bu hafta Alanya Kestel deplasmanın da Alanya Kestel'le sahasında beraber kaldıktan sonra e, <gülüyor> Karaman'da e, bir e, tesis basma gibi sıkıntılar oldu. E, belediye başkanıyla iddialar tabii bu yönde. Belediye başkanıyla işte e, Sayın Süleyman Han'la alakalı biraz sıkıntılar olmuş. Tabii Süleyman Han'ın yanında olduğumuzu biz buradan e, açıklamıştık zaten. Tekrardan söylüyoruz Süleyman Han'ın yanındayız. Çünkü şehre yatırım yapmış bir e, kişi. E, futbola yatırım yapıyor. Ben futbola yatırım yapan herkesin yanındayım. Şöyle geriye gidelim. Karaman Futbol Kulübü 3 yıl önce bölgesel amatörden e, pandemi sürecinde çıkmış bir takım. 3. sıradaydı hatırlarsan. 2 sezon boyunca küme düşme oynamış. Bu sezon lider. Bu takıma sahip çıkılması gerekiyor. Şehrin mülki amirleri e, tarafından. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz 2 senedir sen burada Konyalı bir Konya'da yaşayan bir Konyalı olarak Karaman kendi coğrafyan olduğu için 2 senedir sen burada resmen bisküvi fabrikalarına yalvarıyorsun yani. Yani Karaman'a sahip çıkın, Karaman'a sahip çıkın, Karaman'a sahip çıkın. Adam biri çıkmış gelmiş yurt dışından bildiğim kadarıyla Süleyman Bey değil mi? Evet. Süleyman Bey yurt, yurt dışından gelmiş. E bir tesisleşme ise tesisleşme yapıyor. Şehre yatırım yapıyor. Şehri futbolu sevgisi aşılayacak işler yapıyor. Bu, bu Burada Karaman, Iğdır'da e, ca, burada Süleyman Bey, Iğdır'da atıyorum Can Türk Alagöz Bey baktığında. Can Türk Alagöz de Süleyman Han'ı arıyor, başkanı arıyor. Hı. Diyor ki sen sakın moralini bozma. İşine odaklan diyor. Onu da tebrik ediyor. Şehir takımlarında de, adamlar destek çıkıyor. Yani bu adamları küstürmek değil, desteklemek gerekiyor. Öncelikle yaşadıkları e, hadiselerden dolayı geçmiş olsun diyorum. E, diğer olayla ilgili geleceksek maç, maçla ilgili. Karaman Futbol Kulübü'nün şu anda gördüğümüz en e, önemli özelliği Abdullah. Hani ben zaten hazırlık maçında izlemiştim. Demiştim sana. Evet. İyi bir takım. İyi olmayı diyor. Sen geçen hafta izlemiştin. Alanya Kesler maçını. Hı. Karaman Futbol Kulübü kazanma alışkanlığı edindi Abdullah. Ve kaybetmiyorlar. İstiyorlar. Kaybetmiyorlar. Kazanmayı çok istiyorlar. Bunun için mücadele ediyorlar. İyi savunma yapıyorlar. İki gol yediler. Yani baktığımda 6 maçta iki gol yediler. Bu mükemmel bir savunma örneği. Tebrik ediyorum ben Karaman Futbol Kulübü'nü. İyi yoldalar. İyi gidiyorlar. Zafer Hoca'ya da tebrik ediyorum. Yani hani getirdi ekibi. Hani o Batman'daki ekip burada tutacak mı dedik. Acaba hani burada açıkçası sezon başı baktığımda ben yani hazırlık maçını izleyene kadar benim Karaman'la ilgili pek bir umudum yoktu Abdullah. Yani ben Karaman, o Sadece Batman'da sen değil birçok olayı... insanım. Aynen. Batman'daki olay burada yaşanır mı? Aynısı devam eder mi? Ben açıkçası beklemiyordum. Ama şu anda baktığımızda Karaman Futbol Kulübü Zafer İzar yönetiminde bunu çok iyi sergiliyor. Tebrik ediyorum Karaman Futbol Kulübü'nü. Başarılar diyorum. Bulvar Spor için de e, olabilecek mağlubiyet. Karaman Ligi'nin en güçlü takımlarından birisi. Onlara da başarılar diyorum Abdullah. Şimdi bu hafta Eynesi'nde çıkacaklar. E, ligde 3 tane takım var namalüp. E, Karaman, e, Eynesil ve e, Alanya Kestel Spor. E, evet. Bu hafta bakalım e, hangisine veda edeceğiz namalüp yolunda. Yoksa 3'ü de namalüp devam edecek. Göreceğiz. Ama evet. Karamanlı kardeşlerime şunu söylüyorum. Geçen hafta Alanya Kestel karşısında nasıl takımı desteklediyseniz bu hafta da o tribünleri doldurmanız gerekiyor. Karaman Futbol Kulübü oyuncularının, teknik heyetinin, yönetimin bu hafta daha çok size ihtiyacı var. Tam birlik, birliği beraberliği gösterme zamanı. Aynen. Karaman Futbol Kulübü, birlik yani, beraberliği. İddialarda belediye başkanı da varsa Hüseyin, ona da cevap verme zamanı. Ya şehir olarak yani Karaman Futbol Kulübü kimi temsil ediyor Abdullah? Yani yoldan geçen Ali Dayı, Ahmet Dayı herkes temsil ediyor yani. Anladın mı? Hani, mesela Karaman şehrini temsil ediyor yani. Karaman üstlüklerde olması ne demek? Yani iki haftada bir senin şehrine misafirlerin gelmesi, senin şehrinde ticaretin dönmesi demek yani. Bunlar önemli şeyler yani. Bugün Önder Bey'di herhalde Hüseyin. Kim? Önder Bey'di herhalde. Karaman gündem e, sayfasının sahibi. Hemen kontrol ediyorum. E, o geçen hafta tanıştık biz onunla. E, şu an bakıyorum. Karaman gündemde e, bulamadım. Hı hı. E, Önder olması lazım. Önder Bey'de buradan teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta bana TSY'de Espor Hazırları Derneği'nin e, sanırım e, forumlarından birisi e, orada basın oturuyor. Kalka, kalkmamı istemişti benden protokolde. E, sorun Hı-hı. bu değil tabii. Onu da teyit etmişler. Kimi? O, geçen hafta bana kalk diyen e, gazeteci de teyit etmişler. Kimse gazetecileri falan teyit edemez yani. Hayırdır ne oluyor yani? Yani Karaman'la ne oluyor yani? Chicago mu oldun? 
Neyse. Chicago mı olduruz yani? Çok sıkıntılı Abi, mı? Karama Futbol Kulübü'nün başarısına gölgeye düşürmesin. Yani. Aynen Bu öyle. Başarılı. Bu takımın arkasında kapı gibi durmak lazım. Zafer İzarcı'nın arkasında, başkanın arkasında, yatırım yapan insanların arkasında. Zafer İzarcı, oyuncular, onlar da gelip geçecek. Onlar da gider yarın bir gün. Herkesin ekmeği var bir konu. Ama kendi rızkından buraya para ayırmak her baba yiğidin harcı değil. Süleyman Başkan ekibi, kimse, adamlar para ayırıyor. Helal hoş olsun bu adamların arkasında durmak lazım. Futbola para yatıran adamı desteklemek lazım. Kimse kusura bakmasın. Herkes çalmaya çırpmaya çalışır. Herkes indire gandi rant peşinde koşar futbolda. Bu adamlar kendi cebinden yiyor. Takdir etmek gerekiyor bence. Peki. Hüseyin de gerekenleri söyledi. Alanya Kester'e geçelim o zaman. Alanya Kester'de o sporu 90 artı 6 mı? 90 artı 7 mi? E, tam bakayım süresine. E, kattığı golle 90 artı 6'da Murat Çimşek'in attığı golle 2-1 kazandı. E, Ahmet Aktaş atmıştı e, bu sezon Burca Spor'dan off spora geçen. E, Ahmet evet. Aktaş atmıştı golü. E, Ahmet de severim bu arada. E, sol bek. E, 89'da beraberliği getirmişti. E, 90 artı e, 6'da vazgeçmeyen bir Alanya Kesler Spor var. Bu hafta Iğdır Depresmanı'na gidecekler. Çok güzel maç olacak. Umarım orada olabilirim. Umarım diyorum. E, çok güzel bir karşılaşma olacak. E, 2-1 kazandı. Alanya Kesler onunla mağlup yoluna devam ediyor. Çağdaş Hoca Hüseyin ikinci lige değil birinci lige değil süper lige göz kırpıyor. Umarım. Umarım yani. Süper lige göz kırpıyor şu anki performansı. Hı hı. Ya Akula genç bir hoca. E, tabii ki süper lige göz kırpsın. İyi yerlere gelsin. Artık hani e, farklı bir dönemdeyiz. Artık genç hocaların konuşulduğu bir dönemdeyiz. Genç hocaların takdir gördüğü bir yerdeyiz. Artık yani kimse kusura bakmasın ama dinozor diye tabir ettiğimiz hoca tarzının artık yavaş yavaş sineye çekildiği, kenara çekildiği dönemdeyiz. Öyle olduğu için çağdaş hoca gibi hocaların artık çıkması lazım. E, tebrik ediyorum. Çok da iyi sezona başladı. Çok da iyi götürüyor. E, baktığında namalip gitmek kolay değil. Dört galibiyet iki beraberlik ki e, yaş ortalaması çok düşük bir takım. 21 diye yanlış hatırlamıyorsam. Sen daha var. 21.6. Aynen. 21.6 yaş çok yani önemli bir istatistik bu. Tebrik ediyorum. Bakıyorsun yani Gürcan Gözüm gibi bir orta saha var mesela. Yedek kulübesinde oturuyor. Gürcan Gözüm üçüncülüklerin en e, kaliteli oyuncularından biridir. Yedek kulübesinde oturuyor. E, tabii burada bu yapıyı kuran, e, Çağdaş Hoca'yı bu projeye inandıran doğru bir yola çıkılmasına vesile olan Levent Başkan'ı takdir etmek gerekiyor Abdullah. Ondan Kesinlikle. sonra onun yanında Murat, Murat, Murat Berge'yi takdir etmek gerekiyor. Bu yapıyı sürdüren Çağdaş Hoca'yı takdir etmek gerekiyor. Şimdi Karaman Futbol Kulübü, Iğdır Futbol Kulübü bunlar bir şekilde götürebilir. Çünkü şehrin markası bu takımlar. Ama Alanya Kestel Spor, Alanya'da ikinci, üçüncü pozisyonu atılmış konumda aslında baktığımızda. Çünkü o tamam ilçe ama bir şehir diyorum ben tabii ki Alanya'ya. O şehrin birinci markası Alanya Spor. Bu 2-2-4. Yani evet. otomatikmen onun gölgesinde kalabilir Alanya Kestel Spor. Ona rağmen çok doğru işler yapıyorlar. Kulüp yönetimi konusunda doğru işler. Borçlanmadan ödeyebileceği kadar paralarla genç oyunculara yatırım yapıyorlar. Tebrik ediyorum ben Alanya Kestel Spor'u. O spor için artık yavaş yavaş toparlanmanın başlaması lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Olcay Başkan'ın en son bir tweet'i vardı. Biliyorsun bu üçüncükte takımların 21 takımlı 21 oyuncuyla oynama Sen ne düşünüyorsun? Bazı Olcay takımlı... Başkan kabul etmiyor. Tepki gösterdi. Hı hı. Şimdi... Abdullah ben, ben dere geçerken at değiştirilmez kanaatindeyim. Sezon başı karar alınsın. Hani böyle durumlarda ya sezon başı karar alınmasın daha doğru olacağına inanıyorum ben. Şimdi 21 kişilik listede 18 kişi yazabilirsin. Evet Hı-hı. doğru. Ama 18 kişi yazdığın zaman da o 3 tane kontenjanı yazmadığın zaman oradaki yazmadığın, kadro almadığın oyuncu grubu düşünecek. Yani orada 3 kişilik kontenjan var. Beni niye yazma diye düşünecek. O spor başkanını bundan dolayı anlayışla karşılayabilirim ki deplasma maliyetleri çok yükseldi. Şey, gerçekten çok büyük maliyet olmaya başladı. Evet. Olcay Başkan'a ben bu noktada anlayışla karşılıyorum. Ben Can Türk Bey'i de anlayışla karşılıyorum. İki tarafta anlayışla karşılıyorum. Çatalca Başkan'ı falan bir sürü kulüpte istiyor yani 21 kişi yani Can Türk Evet Başkan'ın... istiyor. Ee, ben bu konuda çok fazla yorum yapmayacağım yani. Hı-hı. Ama iki ben tarafında daha, daha bu, kararların, bu kararların sezon başı verilmesi kar- kanaatindeyim Abdullah. Yani hani e, sezon içinde böyle kural değişikliğini sevmiyorum ben. Atıyorum şimdi mesela yayıncı kuruluş gelmesi çok güzel. Yayıncı kuruluş olsun güzel de maç yayınladılar bu hafta izledik. Niye sezon başı yapmadınız abi bunu? Yani, federasyon. Federasyon. Federasyon. Hani bunu, bu, asıl gözüyle bakıyor. Bu tarz planlamaları bence erken yapacaksın Abdullah. Onu söyleyeyim yani. Of Spor'u da acilen e, bu konudan çıkıp e, Of Spor'un da acilen galibiyetlere puan toplamaya ihtiyacı var. Bizim bildiğimiz Of Spor bu değil. Of Spor her zaman pulyofu zorlayan, pulyof aklının içinde olan Of Spor. 
Ofspor'un da puan toplamaya ihtiyacı var. E, i̇yi başlangıç yapmadılar lig yapımına. Evet. Geçelim o zaman Enesil Belediye Spor'a. Enesil Belediye Spor Bayrampaşa ile sıvır sıvır beraber kaldı. Onlar da namalık yoluna ilerliyorlar. Kalesini gole kapatmak da çok iyi bir takım Enesil. Kesinlikle. Abdullah buradaki kimse kusura bakmasın. Üç namalık takım içinde Enesil'e ayrı bir parantez açacağım. Ve Enesil'i en başarılı buluyorum ben burada. Evet. Çünkü maliyet anlamında çok düşük ve maliyet yanlış hatırlamıyorsam 2.1 milyon, 2 milyon 100 bin gibi maliyette bir kadro kuruldu. Çok genç bir takım. Genç hocalar. Hocaları da çok genç. Yani bu da çok önemli. Ee, ve bir yola girdiler. Çok da iyi gidiyorlar. Tebrik ediyorum. Hani her kimsenin şans vermediği Enes'in küme düşer dediği takım bugün 3. sırada 12 puan toplamış. Yani maç başı 2 puan ortalamasıyla gidiyor. Ee, tesis seçme yapı nasıl bilmiyoruz bile açıkçası. Ki bununla ilgili e, geçtiğimiz hafta e, Enes'indeki yardımcı hocamıza e, yine sohbet ettik. E, hocayla da ilerleyen haftalarda bir programa e, davet edelim diyorum Abdullah. Hocam da başlayacağım şey. Bak, bu hafta başlamayı bak, planlıyorum. Programda da söylemiştim. E, hoca da duymuş. E, memnuniyetle katılacağını iletmiş. Hocaya da teşekkür edelim burada. İlerleyen haftada Enes'in hocasını da e, programımızda alırız. Oradaki tesisleşmeyi yapıyız. Çünkü Enes'le biraz yabancıyız açıkçası aslında. Gerçekçi olmak gerekirse. Yeni bir takım. Biraz kapalı kutu bir takım. Onu daha çok tanımak istiyoruz Enes'le. E, ondan dolayı Enes'le başarılı buluyorum. Bayrampaşa'ya baktığımızda ise e, Bayrampaşa şu anda gidiyor bakalım. E, nereye kadar gidecek? Dıngır mıngır. Dıngır mıngır. Aynen öyle. Tam olarak tabir o. Cafer e, hocayla nereye kadar gidecekler göreceğiz Abdullah. Kuşada Spor e, bu hafta e, Ayvalık gücünü mağlup etti. Ayvalık evet. gücünü senin ilk mağlubiyetini aldı. E, Kuşada <gülüyor> Spor için çok önemli bir galibiyet. Çünkü onların da e, kötü bir grafiği vardı. Bu grafikten geçtiğimiz hafta biliyorsun ki Veli Meşe'yi mağlup ederek çıktılar. Ki deplasmanda da kazandılar bu hafta. Yani güçlü bir kadro yapıları var. E, sen de izledin, ben de izledim. E, güçlü bir kadro yapıları var. Tabi bunu henüz sahaya yansıtamamışlardı. 12 hafta aldığı galibiyetlerle bir nefes olsun rahatladılar. Bülent Hoca için çok önemli bir galibiyet. Yani Bülent Hoca çünkü hani burada alacağı bir 3 puan yani e, burada alamayacak puan da mağlup olacağı durumda. Bülent Hoca büyük sıkıntı yaşadı bence Abdullah. E, Kuşadası'yla Grubun en fazla ayrı. gol atan 3. takımı ama evet. gol sayısında da en fazla gol yiyen 3. takımdı. Yani savunma zafiyeti çok fazla. E, belli ki, ki savunmada da çok tecrübeli oyuncu var. Yani Özgür Çelik gibi bir oyuncu var. Geçen sene Fethiye Spor'da şampiyonluk yaşamış. Çok değerli futbolcular da var. Ama bir türlü demek ki takımda bazı şeyler oturtamadılar. Ya Kuşadası'nın biraz sıkıntısı şu oluyor Abdullah. Sezon başı kampa bir bakıyorsun Kuşadası'nda. 40-45 tane futbolcu oluyor. Ya arkadaş yani hani kadronu göremiyorsun yani. Kimi kontenjan, kim gidecek? Menecerin biri vardı Hüseyin. Ee, oraya size savunma oyuncusu lazım diye telefon açtı. <gülüyor> o bir oyuncusu ya, bir oyuncuya. O dedi ki biz 42, 42 kişiyiz zaten abi sakın buraya bir oyuncu getirme diye. Ha, 40 50 kişi yani. Sezon başı kampında 40 50 kişi oluyor. Yani bir de biliyorsun bu ligde kontenjan muhabbeti var. Ulan o kontenjan, bu kontenjan, onu nereye göndereceğiz, bunu nereye göndereceğiz? Ortalık 56 oluyor yani anladın mı? Onun sıkıntısını yaşıyorlar. Biraz daha böyle açıkçası hani bir sadeleşseler, durumlara bir baksalar daha mantıklı olacak. Ee, onlar için onu söyleyebilirim. Kuşadası için önemli galibiyet. Ayvalık gücü dedi. Nazar boncu olsun. Ayvalık gücü çok iyi başladı. Onlar da çok mütevazı takım. Ta- tebrikle takip ettiğim bir takım. Tebrik ettiğim bir takım. E- i̇ki takıma da başarılar diyorum Abdullah. Evet Hüseyin. Ben de başarılar diliyorum. Iğdır Futbol Kulübü'ne geçelim. Iğdır Futbol Kulübü Maraş Spor Deplasmanı'ndan beraberlikle döndü. Şimdi evet. e- sana bir yorum okuyacağım şey. Bu hafta e- ben maç koliye gönderdim ama maç kolik e- daha açılmadığı için yayınlamadı. Ee, hemen yorum açıyorum size. Sığdır Futbol Kulübü Kahramanmaraş Spor ile alakalı yaptığım yorum. Geçen hafta Karakoçan'a 5 gol atan Iğdır Futbol Kulübü deplasmanda sorun yaşayan bir ekip. Eğer maçın başında ön alan baskısını yapar ve rakibini boğarsa Iğdır Futbol Iğdır FK skor erken alır ve maç kazanır. Ancak yapamazsa işler zorlasın. zorlaşır. Savunmayı çok iyi yapan bir ekip olan Maraş Spor son 4 maçta kalesinde 2 gol gördü. Bu maçta evet. en fazla 2 gol alır. Yani, bu maçta en fazla iki gol oldu şey. Ligin analizi demek ki çözmüşsün ligi Apo. Tebrik ederim. Önce onu söyleyeyim. Şöyle e, Hüseyin bu oyuncu grubu pas oyununda çok iyi olabilir. Ama Hı-hı. buradaki saha zeminleri bunlara müsaade etmiyor. Deplasmana gittiğin zaman sen e, çok farklı e, zeminlerle karşılaşıyorsun. Ve buna uygun transferler yapman gerekiyordu. Benim görüşüm. Abdullah bir de burası Şimdi yani sen Iğdır Futbol Kulübü'sün arkadaş. 
Sıradır futbol kulübü deyince senin rakibin de sana karşı tabii ki kenetlenecek. Oradaki futbolcular tabii ki en iyi performansını sana sergileyecek yani. Orada bir pasta var. O pastadan pay almak onlar için büyük bir şey tamam mı? Iğdır'a transfer olabilme ihtimali, daha çok para kazanabilme ihtimali, Iğdır'ın her maçının artık piyasa maçı olma ihtimali bile oyuncular oynamaya yetiyor. Şimdi ne olursa olsun Iğdır Futbol Kulübü'nün tamam doğru bak şu tespit çok doğru bir defa senin. Iğdır'ın skoru erken alması lazım. Kesinlikle. Erken gol bulması lazım. Erken, yani iki, erken golü bulup mesela 2-0 öne geçip ondan sonra farkı açarsan açarsın. Kafaları rahatlatması lazım. Ama onun dışında bu ligde yaşayacağın her pozisyon sıkıntı. Kahramanmaraş Spor çok yeni bir takım Abdullah. Yani bakma hani yeni, sonradan kurulmuş bir takım. Ama Durumu belli değil de. iyi bir e, konumdalar şu an. Ya iyi konumdalar. Biliyorsun Galip Hoca geldi. Galip Hoca da ilk e, maçını Iğdır'a karşı oynadı ve kazandı. Galip gün doğdu. Çok da tebrik ederiz onu. E, geçen sene biliyorsun sezon başı Alanya e, Kester Spor'daydı. E, Galip Hoca'yı da tebrik ederiz. E, golü de Halil İbrahim Cenik atmış. Mükemmel bir rövaşı takımda. Yani biliyorsun. o topu orada vurdurmayacaksın. Halil İbrahim Cenik yani e, şöyle Abdullah hani çok değerli bir golcü. Alt tiplerin çok değerli golcülerinden biri ama Halil İbrahim biraz futbolu bırakma aşamasına gelmişti biliyor musun? Geçen sene e, anlaşamadı hiçbir yerle. E, maddi imkanla maddi şartlarla anlaşamadı üçüncülükte. Ondan sonra gitti e, bala döndü. Tire Futbol Kulübü'ne döndü Halil İbrahim. Bu sene yeniden üçüncü lig oldu. Kahramanmaraş Spor'a. Ve yani Iğdır maçında attığı gol de gerçekten efsane bir gol oldu. Ki bu sezonki ilk golünü Iğdır'a karşı atmış oldu. Revojata golü. Halil İbrahim'i tebrik ederim. Iğdır'da sıkıntılar devam ediyor. Iğdır futbolcuları, şey Iğdır e, taraftarı, Iğdır şehri açıkçası kazana kazana gitmek istiyor. Çünkü bir eksikleri yok. Bu bir gerçek aklıma. Kazana kazana gitmek istiyor. Yani e, üçüncü ligde 150 milyonluk takım yani. Kaç tane var böyle? Mansur Aslan yorum yapmış. Şey, bugün e, yorum yapmış. E, benim yeni programım var. Böyle. Gerçek kesin. Evet. Hayırlı Orada olsun. Iğdır'dan bahsetmiştik. Orada yorum evet. yapmış. Abdullah Allah razı olsun. Kimse söyleyemiyor. Allah hakkı için söyle. Tutma. Taraftarlar neredeyse hiç kimse Bayram Hoca'yı istemiyor. Çok fazla hata yapıp ilk on bir adaletsizce seçiyor. İbrahim Alana ve Muğli istemeyi şans vermiyor. Mert Örnek ve Suat Kaya'yı gönderdi. Tek Iğdırlı adam e, Adem Kısırak'ı gönderdi. Her şey imkanlar on numara ama takım dökülüyor. Bayram kursa istifa demeden düzelemeyeceğiz. Iğdır demin kötü diyorsun. Peki rakip takımlar nasıl oynuyor? Rakip takımlar Iğdır'ın stadında iyi oynuyor mu? Karakoçan'a 5 attı. Sizin e, Ordu'da, Deplasman'da yenemediğiniz Ordu'ya bu hafta 3 attı Karakoçan. Siz Karakoçan'a 5 attınız. Yani sizin zemininiz çok iyi. O zeminde o futbolcuları kolay kolay durduramazsınız. Bu hafta çok güzel bir maç olacak. Alanya Kestler Spor. Gerçekten çok güzel bir maç olacak. İki takımda oynamaya çalışan bir takım. Şimdi çok kapanıyorlar Iğdır'a. Biz buradan Bayram Toysal istifa, Çağdaş Çavuş istifa bunu söyleyemeyiz ya. Bu bizim haddimize değil arkadaşlar. Bunu siz istemiyorsanız e, kendi sayfalarınızda paylaşabilirsiniz. Ha, şunu olarak, yorum olarak çok... yaparım mesela ama. Efendim? Bunu yorum olarak yaparım. Yani bu hafta Iğdır Alanya Kestel maçında e, Alanya Kestel yenilirse Çağdaş Çavuş'a hiçbir şey olmaz. Ama Iğdır mağlup olursa Bayram Hoca gerçekten gidici olur. Bu hafta bence Bayram Hoca'nın kaderini belirleyecek maç. Bak bunda net olarak söyleyeyim. Can Türk Başkan sence hafta... gönderir mi? Efendim? Can Türk Başkan sence gönderir mi? Bence yani gönderir yani Abdullah. Çünkü Abdullah böyle bir kadro yok üçüncülükte bak. Bak geçen sene bilinçsizlik var tamam mı? Bilinçsizlik vardı geçen sene yapılan kadroda. Ama bu sene her şey nakış nakış işlendi Abdullah. Bir de geçen sene farklı zeminlerde oynadılar, farklı sahalarda tesisi yok. Ya hayır, kadro kurulurken de doğru kurulmadı. Devre arası yine doğru takviye yapıldı. Sezon başı rezalet bir kadro kuruldu. Yani o takımı toparlayana kadar insanların göbeği çatladı. Ki bak Bayram Hoca'ya geçen sene bunu e, liginlik devresinde Bayram Hoca'ya bu konuda hatta Bayram Hoca'nın arkasında durun diye destekleyen, bak burada yorum yaptım yani. Bayram Hoca'nın yapacağı bir şey yok. Çünkü yani burada kurulan bir kadro var. Bu takım bir düzce maçı izlemiştim ben geçen sene Iğdır'ın. Rezalet yani. Iğdır'ın kondisyona dair hiçbir şey yoktu. Bayram Hoca topladı. ikinci yarı o takımda güzel işler yaptı. Playoff finaline kadar gitti adam. Penaltılarda gitti. Tek penaltıyla şampiyonluktan oldu. Ama bu sene baktığında tüm imkanlar Bayram Hoca'nın elinde. Doğru transferler yapıldı. Doğru nokta transferler yapıldı. İyi bir kadro kuruldu. iyi bir yapı kuruldu. Ama gidişat iyi değil baktığımızda. Yani Iğdır vura vur gitmiyor. Herkes de vura vur gitmesini istiyor. Yani bugün Alanya Kestel maçından alınamayacak bir galibiyette Bayram Hoca'nın koltuğu fazla fazla sallanır. Bence Bayram Hoca'nın bu maç eşik maçlarından biri saplı. Onu söyleyeyim sana. Kahramanmaraş Spor'da için de çok değerli bir puan. Tebrik ederim Abdullah. Onu da söyleyeyim. Evet şey, e, ben de Maraş Spor'u tebrik ederim. E, ama tekrardan söylüyorum. Biz hani istifa, istifa bunları söyleyemeyiz arkadaşlar. Biz sadece yorumlarımızı e, yaparız. Bayram Hoca'nın e, deplasman e, sorunu çözmesi gerektiğini düşünüyorum. E, kendimce. 
Turgutlu evet. Spor. Ben Turgutlu Spor'da e, şöyle iyi bir kadro yapısına sahip bir takım ama bu hafta Darıca deplasmandan beraber bir yerdim ben. Darıca'da e, mağlup olmuyor. Evet. Mücadele yani son haftalarda biraz daha bir toparlanma var. Bir mücadele ediyorlar. Ona da tebrik etmek lazım. Orada da Oben Saraçoğlu çok iyi performans sergiliyor. Bu hafta da asist yapmış. Evet. Oben maşallah. Yani ya zaten e, genç potansiyel kardeşimiz. Genç potansiyelli kardeşimiz ama biraz anladığım kadarıyla hani şimdi atla futbolcularda böyle bir şey oluyor. Yani Kadıköy'den çıkıyorsun tak işte Gümüşhane'ye gidiyorsun. Gümüşhane'den çıkıyorsun Darıca'ya gidiyor falan. Hani o, o psikolojik anlamda bazı şeyleri kaldıramıyor futbolcu kardeşlerimiz. O ben de muhtemelen bunun sıkıntısını yaşadı. Adaptasyon sıkıntısı yaşadı. Yoksa altyapılarda çok fazla değer görüyor. Gerçekle yüzleşmek. Aynen öyle. Kesinlikle. Yani e, mental dayanıklılığı da zayıf olacak futbolcuların. Bu sıkıntıyı süreçleri yaşayabiliyorlar. Ki o ben önemli bir potansiyel. Daha 2000 doğumlu. Yani alt yaş milli takım kategorilerinde o 17'de 4 defa falan maça çıktı bildiğim kadarıyla. E, mücadelesi de var. E, o da toparlanmaya başladı. Turgutlu da berabere kaldı. E, Darıca da yani onlar da can abiyle savaşıyor. Maç kazanmak istiyorlar artık. Çünkü baktığımızda bu grupta maç kazanamayan 3 takımdan birisi konumunda Darıca. E, maç kazanmak istiyorlar. Öyle olduğu için e, arada çıkartacaklardır. Yarın bir gün çok iyi giden bir takıma, kafadaki bir takımı yenerlerse şaşırmam yani. Böyle yani bir... Iğdır'a da son dakikada mağlup oldu. Son dakika golle mağlup Evet, mağlup. aynen öyle. Ondan dolayı iki takıma da başarılar diliyorum Abdullah. Diyeceğim pek bir şey yok. Ordu Spor Karakoçan'a mağlup oldu değil. Karakoçan e, Ordu Spor'a patladı diyelim. Cahit Hoca ile yollar ayrıldı. Daha doğrusu Cahit Hoca istifa etti. Aldığım Aha. bilgilere göre ca- e, yönetim istifa etmesini de istememiş. Ama Cahit Hoca kararlıymış. İstifa etmekte ve istifa etti. E, Cahit Erçevik. Geçtiğimiz sezondan beri inanılmaz bir trafiği olan Cahit Hoca son 3 haftada neler oldu da böyle oldu. Ne oldu? O arada Iğdır Futbol Kulübü diyenler sonrasında Bay Haftası'na girdiler. Ne oldu? Bilmiyorum abla çok yani kafama da yatmıyor. Hani çünkü e, bir sıkıntılı bir süreç var. Çünkü Cahit Hoca geçen sene mükemmel bir başarı göstermiş. Cahit Hoca bu ligde her takımda gitti. Her takımda mükemmel bir başarı göstermiş bu hoca. Çatalca da başarı gösterdi. E, Edirne de başarı gösterdi. İşte oradan geldi Ordu da başarı gösterdi. Hani Cahit Hoca da yani iki mağlubiyet aldı bu takım. Hani tamam beş maçta çok iyi bir sonuç mu değil. Ama toparlanamayacak bir sonuç mu? O da değil Abdullah yani. Baktığında Ordu 7 puan. E, bugün Plyo Fatlı ile aranda 3 puan var. Iğdır ile aranda 3 puan var. Yani Iğdır kaç milyonluk takım? Sen kaç milyonluk takımsın? Baktığında. Ama Cahit Hoca bir, demek ki bir şeylere inanmıyor. İçeride belli başlı takımlar var ki Cahit Hoca istifa etti. Bakalım Ordu Spor ne yapacak? Daha yeni bir hocayla da anlaşmadılar bildiğim kadarıyla. Tabi onların da mağlup olması onlar açısından e, iyi değil. Onlar da e, kadroda belli başlı oyunculardan yani verim alamıyorlar. Yeni transferlerin çoğundan verim alamadılar aslında baktığımızda. Ee, Yaraza Karakoç'a tebrik ederim. Onlar için çok önemli bir galibiyetti. Onlar da ilk galibiyetini almış oldu. Bizim Mete ee, de... bu hafta Karakoç'a'nın kazanacağını biliyordu. Düşünüyordu daha doğrusu. Karakoç'a kazanır diyordu. Karakoç'a kazandı. Veli Meşe Hüseyin. Veli Meşe'yi zorla maç kazandı. Gümüşhan 2-0 mağlup ettiler. Yani iyi bir kadrosu var, iyi bir kadrosu var diye diye maç kazandı. Ya, yani benim işi çok kötü bir takım değil aslında. Hani ben hep biliyorsun eleştirdiğim camialardan birisi. Düzgün bir kulüp yapısı olduğunu inanmadığım camialardan birisi. Ee, ona rağmen e, iyi baş yani ligi iyi başlamamışlardı. Bu sene daha doğru bir kadroları vardı ki zaten mesela kalede bir Salih Şenbaş var. İnanılmaz tecrübeli, inanılmaz iyi bir kaleci. Bakıyorsun e, Kerem Bölük, İbrahim Mırçın, İbrahim Fatih Dilek, yani Samet Günhan bunlar gerçekten iyi oyuncular. Abdullah yani öyle çöp atlayacak adamlar değil yani. E, Gümüşhane maçından e, 3 puan çıkardılar. Tebrik ediyorum Veli Meşe Spor'da. Onlar da bu sezonki ilk galibiyetini aldı. E, Gümüşhane daha galibiyet alamadı. Gümüşhane işte, 6 maç zor periyoda giriyor şey, Veli Meşe. Halim, Bayram Halim, Halim Hoca ile de devam ediyor herhalde Gümüşhane. Henüz bir yol ayrılığı oldu. Evet. E, Veli Meşe 6 maç zor periyoda giriyor. Bayrampaşa deplasman, iç sağ karaman, off deplasman, e, iç sağ ığılır, ordu deplasman, iç sağ turgutlu. Evet. 11. an 29'una kadar çok zorlu deplasmanları var. Bakalım buradan ne çıkacaklar? Evet. Bakalım neler olacak. Ee, göreceğiz. Bu gruba baktığımda da Akın Akman'ın 3 golü var. Bu grupta e, zirvede şu an için. Böyle bir durum söz konusu. Evet şey bitirdik bu arada. Yorumlarınızı evet. bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım. 7900 oldu. Hadi şunu 10 bin yapalım. Hadi arkadaşlar sizlerin e, aboneliklerinizi çevrenizdekileri de abone yaparsanız sevinirim. Benim teşekkürler. Ağzına sağlık. 
Görüşmek üzere. Evet. İyi günler diyorum herkese.